ويسرنا اليوم أن نلتقي عبر الفيس تايم مع زميلتنا الإعلامية مريم القبندي مقدمة النشرة الجوية. First of all, our our colleague مريم القبندي, weather forecast presenter, you are on air and good evening. Yes, good evening, عبد العزيز, and good evening for all the مساء الخير or good evening Kuwait audiences. You're most welcome. Before our colleague مريم القبندي, before we start our segment. We want to, to send on our behalf of myself and all our walking crew in Good Evening Kuwait, we need to send an, our gratitude and appreciation for you and all the media sectors who is working in this exceptional circumstance in the Ministry of Information. Yes, thank you. Thank you very much. You're most welcome. First of all, our colleague, Maryam El Gabandi, what did you do in this pandemic? Uh, you know, Abdul Aziz, uh, this crisis is very new, not only in Kuwait, but all over the world. So in the beginning of this crisis, we are just uh, looking uh, from afar, uh, just taking the instructions and decisions uh, from the government. And plus, uh, I'm one of the people who's uh, still going to work. Uh, so I have to take the advices given by the Ministry of Health and applying it uh, while I'm going to work. Yes, uh, Abdelaziz. Good job, my colleague Maryam El Gamadi. Uh, I will translate this answer in Arabic. In the beginning, I asked my colleague Maryam El Gamadi what she did in the treatment of the virus corona COVID-19. She answered that in this period, قامت بعمل تغطيات إعلامية ووجهت رسائل توعوية وقدمت واجبة الإعلامي في ظل هذه الأزمة. أول كوليج مريم القمد. Let's go to our second question. What about the importance of health media guidance to prevent from the corona disease? Yes, as I said before, uh, this uh, crisis is very new, uh, new experience uh, in Kuwait. So we need more information, we need the guidance, we need the instructions, we need the uh, everything about this uh, crisis. Uh, so this is what the Ministry of Health is uh, doing uh, through the uh, uh, health conferences. So this is a big and a huge role which is uh, doing by the uh, Ministry of Health. Excellent. Our colleague, Maryam El Gabandi, uh, سألت أنا زميلتي Maryam El Gabandi عن أهمية الرسالة الصحية التوعوية للسادة المشاهدين ولعمل كدورة كواجب إعلامي وأجابت أن هذا الشيء يعتبر مهم جدا كدورها في الوسط الإعلامي أن أن توجه هذه الرسالة الصحية الإعلامية لسادة المشاهدين عن طريق طبعا المقابلات وعن طريق أيضا النشرات وننتقل الآن للسؤال الآخر أور كوليج مريم القمدي because you already mentioned about the media what about the media role in this crisis Yes, the media role is uh, also a huge role in this uh, crisis. So uh, they, uh, they are sending the messages uh, for everyone in different languages. Uh, plus, uh, they, uh, they are highlighting uh, the different efforts done by or made by the uh, authorities. We are very proud of you and we're appreciating your effort. I asked my colleague Maryam El Gabandi about the role of the media in this crisis. And he answered that it's a very important role and it's a very important role on the topic of the media and on the topic of many things that he can help from every citizen and citizen. We're now going to the fourth question. Already our colleague Maryam El Gabandi, because you are sharing your, because you are with us in the media sector, what about, do you have any experience of sending the medical awareness messages neither for non-Arabic and non-English speakers? Yes, as you know, Abdul Aziz, and most of uh, most of the audiences also know uh, that I'm a hybrid from a Kuwaiti father and Indian mother. So I can speak uh, three different Indian languages: uh, Malayalam, Tamil, and Hindi. And the special thing is, uh, I'm very fluent in Malayalam, uh, and maybe I can speak Malayalam more fluently than the Arabic. Uh, so I choose uh, to talk in Malayalam in short videos. Uh, for the non-Arabic and non-English speakers, so I can pro provide them the latest information, guidance, and also the decisions uh, made by the government. 
Good job and excellent. Our colleague Maryam El Gabandi. I asked the journalist of the Islamic Maryam El Gabandi, "Is she has experience in answering questions to foreign speakers in the Arabic language and also to foreign speakers in the English language?" And she answered that she will add the Hindi language and also three Hindi languages, and she will add the Hindi language to the Maryam language. And we are very proud of her in the Islamic world. We are very proud of her in the Islamic world. We are very proud of her in the Islamic world. Now, our colleague Maryam El Gabandi, let's go to another. question because you're already mentioning that you're already fluent in Maliano. Can you share with us and deliver a message who's everyone who's watching us through the KTV one, the main channel, especially in Good Evening program about the five phases, please? Yes. Uh, In the value of a chance, a la Malayalical cum, a Kuwait chain or other phases in a party, some Serkian. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നീണ്ടു വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ സ്റ്റേജ് വൺ ഒന്നിലാണ് ഈ സ്റ്റേജ് ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് കയ്യ ഈ സ്റ്റേജില് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പള്ളികൾ പിന്നെ കാർഗോ സർവീസ് പിന്നെ ലൗണ്ടറി പിന്നെ നമ്മളെ ഹോം ഡെലിവറി പിന്നെ എല്ലാ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഹോട്ടൽസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രോ നമുക്ക് പോയി കാറിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റല് ക്ലിനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെ കാറിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഗറാജ് പാർട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ആയി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്റ്റേജില് പിന്നെ ഇതുവരെ പാർഷ്യൽ കെയർഫ്യൂ ആണ് നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ പാർഷ്യൽ കെയർഫ്യൂ ആണ് ആറുമണി തൊട്ട് ആറുമണി വരെ രാത്രി വൈകുന്നേരം ആറുമണി തൊട്ടിട്ട് രാവിലെ ആറുമണി വരെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ പോണ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത് അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓരോ സ്റ്റേജ് മൂന്നാഴ്ച ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ പറയണേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മള് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മള് ചെയ്യ നമ്മള് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാന് ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവാതെ നിക്കാന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഓരോരു ഓഫീസുകളൊക്കെ തുറക്കും പക്ഷെ ഫുൾ സ്റ്റാഫ് അല്ല മുപ്പത് പെർസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ പോവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഒക്കെ തുറക്കും പിന്നെ ഓരോരോ പാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കും ഇതും മൂന്നാഴ്ച ഈ മൂന്നാഴ്ചയില് ഈ പാർഷ്യൽ കെയർഫ്യൂന്റെ ടൈമിങ് മാറും എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് രാത്രി ഒമ്പത് മണി തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള പാർഷ്യൽ കെയർഫ്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് ആ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കെയർഫ്യൂ ഇൻഷാല ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഹോട്ടൽസ് പിന്നെ ഓരോരു റിസോർട്ട് പിന്നെ ടാക്സി സർവീസ് ഓരോരാക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളികൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സർവീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ജുമാ നിസ്കരിക്കാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഓഫീസിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള ഓരോരോ ഓഫീസിൽ അമ്പത് പെർസെന്റ് ആക്ക് എംപ്ലോയീസ് അലൗഡ് ആണ് പോവാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കെയർഫ്യൂ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിൽ അമ്പത് പെർസെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പണിക്ക് പോവാ ഓരോരു ഓഫീസിൽ പിന്നെ ബസ് ടാക്സി ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള പോലെ അല്ല അല്ല നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേജ് മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ ഈ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്
അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് നമുക്ക് ഫാമിലി ഗാദറിങ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ആയിട്ടും കൂടാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ആരെങ്കിലൊക്കെ കല്യാണ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എട്ടാം മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഓരോ ഫാമിലി ഗാദറിങ് പിന്നെ ജിമ്മ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ബാർബർ ഷാപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തുറങ്ങും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം സിനിമാള് എന്തായാലും തുറക്കും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ മൊത്തം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫേസ് മാസ്ക് തന്നെ ഇടണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചതാണ് ഫേസ് മാസ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ മൂന്ന് മാസം നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പത്തായിരം ദിനാറ് നമ്മൾ ഫൈന് കെട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഇടലുള്ള ഒരു മസ്റ്റാണ് ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യണ്ണോടത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മൾ കരുതുക ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഓ താങ്ക് യു അബ്ദുൽ അസീസ് ഫോർ ദിസ് ചാൻസ് you are most welcome we are very appreciate what you are doing and all of you all our colleagues in the in the good evening kuwait they are sending their gratitude and appreciating for your efforts thank you very much thank you abdulaziz thank you so much for being with us today in the show kanat ma'ana zamilatna al-a'lamiya maryam al-gavandi muqaddimat al-nashra al-jawiyya wa atla'at al-saad al-mushahidin an dawra al-a'lami fi hadha fi hadhihi al-ja'iha bil-idhafa ila su'alihi al-akhir wajhat risala bi-lugha al-hindiya